സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൈക്കോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആദ്യത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ കേട്ടിട്ട് എക്സാമിലെ സൈക്കോളജി ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ബാക്കിയുള്ളൊരു പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അധികം സമയമൊന്നും കളയുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് കവർ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോ സെഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഓക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ മതി ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വീഡിയോ സെഷനിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോന്നും അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ പ്രതിഭാധനനായ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പഠന രീതി ഏത് വിച്ച് മെത്തേഡ് ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ടു സ്റ്റഡി ദി പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് എ ഗിഫ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു എക്സാമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇതുപോലെ ഒരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ആൻസർ പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക റെഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കി നിങ്ങൾ പരീക്ഷണം അഥവാ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഏക വ്യക്തി പഠനം അഥവാ കെയ് സ്റ്റഡി പിന്നെ നിരീക്ഷണം അഥവാ സർവേ അത് സോറി ഒബ്സർവേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സർവേ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ പ്രതിപാദനനായ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഏതെന്നാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് അല്ലേ എന്താണ് പ്രതിപാദനനായ ഒരു കുട്ടി മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ കുട്ടികളെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ഒന്നും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ ഒരാളെ ഉള്ള ഒരാളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഏത് തന്നെയാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഏക വ്യക്തി പഠനം അഥവാ കെയ് സ്റ്റഡി എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് നോക്കാം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് തയ്യാറാക്കുന്ന ദേശീയ സ്ഥാപനം ഏത് വിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡെവലപ്പ് നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോർ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏതാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് തയ്യാറാക്കുന്ന ദേശീയ സ്ഥാപനമാണ് ചോദിച്ചത് എൻ സി ആർ ടി യു ജി സി സി ബി എസ് സി അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി ആർ ടി ഓക്കെ ഏതാണ് വരുക പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് എൻ സി ആർ ടി യു ജി സി സി ബി എസ് സി എസ് സി ആർ ടി കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണ് വരുക സംശയം ഒന്നും വേണ്ട എൻ സി ആർ ടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ എൻ സി ആർ ടി തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എൻ സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി ആണ് ഈ പറയുന്ന പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ സിഗ്മണ്ട് ഫ്ലോയിഡുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആശയം ഏത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഐഡിയ ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു സിഗ്മണ്ട് ഫ്ലോയിഡ് ഏതാണ് വരുക സിഗ്മണ്ട് ഫ്ലോയിഡുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ആശയം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം ബന്ധമില്ലാത്ത ആശയമാണ് ഓപ്ഷൻ മനോവിശ്ലേഷണം അഥവാ സൈക്കോ അനാലിസിസ് അനുബന്ധനം അഥവാ കണ്ടീഷനിങ് സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനം ഓർ ഡ്രീം ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങൾ ഈഗോ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് ഇതിൽ ഫ്ലോയിഡുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ആശയമാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഞാൻ പറയാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് വരുക ബന്ധമില്ലാത്തതെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഏതാണ് കണ്ടീഷനിങ് അനുബന്ധനമാണ് അല്ലേ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മെൻ്റ് ഫ്ലോയിഡുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദമാണ് എന്നുള്ള ഓർത്തിരിക്കും ബാക്കിയൊക്കെ അദ്ദേഹമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ സിഗ്മെൻ്റ് ഫ്ലോയിഡുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു പദം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്താ പറയുക സിഗ്മെൻ്റ് ഫ്ലോയിഡുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് എന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ മനോവിശ്ലേഷണം സൈക്കോ അനാലിസിസ് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാരണം സന്തോഷമായിരിക്കും നമുക
ഇതിൽ കേരളത്തെ ലോവർ പ്രൈമറി തലത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഗ്രേഡിംഗ് രീതി ഏതാണ് ഗ്രേഡിംഗ് സമ്പ്രദായം ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ആൻസർ ഏതാണ് വരിക ലോവർ പ്രൈമറി തലത്തിലാണ് ചോദിച്ചത് എൽ പി ലെവലിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നേരിട്ടുള്ള ഗ്രേഡിംഗ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഗ്രേഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രേഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ സൈക്കോളജി ക്ലാസ് പോയി നോക്കിയാൽ മതി അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ സഹകരണാത്മക പഠനത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമല്ലാത്തത് ഏത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്കം ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് സഹകരണാത്മക പഠനത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നം അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻസ് അക്കാദമിക നേട്ടം ഓക്കെ അക്കാദമിക് ഗെയിൻ വ്യക്തിഗത തീരുമാനമെടുക്കൽ ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സാമൂഹ്യ നൈപുണ്യം സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംപ്രൂവ്ഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇതിൽ എന്താ ചോദിച്ചത് സഹകരണാത്മക പഠനത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നം അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ആൻസർ ഏതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്താണ് വരിക ഓപ്ഷൻ വ്യക്തിഗത തീരുമാനം എടുക്കണം കേട്ടോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസിഷൻ മേക്കാണ് സഹകരണാത്മക പഠനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോപ്പറേഷനാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസിഷന് സ്ഥാനമില്ല ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അടുത്തത് ഒരു പ്രത്യേക ബോധന രീതിയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയുടെ മികവ് പഠിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പഠന രീതി ഏതാണ് Which of the following method is most suitable to study the effectiveness of a method of teaching over another? Clear. ഒരു പ്രത്യേക ബോധന രീതിയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയുടെ മികവ് പഠിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പഠന രീതി ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഓപ്ഷൻ സർവേ മെത്തേഡ് സർവേ രീതി കേസ് സ്റ്റഡി നിരീക്ഷണ രീതി പരീക്ഷണ രീതി ഏതാണ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ബോധന രീതിയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയോടെ മികവ് പഠിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പഠന രീതി ഏതെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പരീക്ഷണ രീതി അഥവാ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ചോദ്യം കുട്ടികളുടെ വൈകാരികത സംബന്ധിച്ച് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി ഇമോഷണാലിറ്റി ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓക്കെ ഏതാണ് വരുക വികാരങ്ങൾ തീവ്രമാണ് ഓർ ഇമോഷൻസ് ആർ ഇൻറ്റൻസ് വികാരങ്ങൾ ഹ്രസ്വമാണ് ഇമോഷൻസ് ആർ ബ്രീഫ് വികാരങ്ങൾ ക്ഷണികമാണ് ഇമോഷൻസ് ആർ ട്രാൻസിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വികാരങ്ങൾ സ്ഥിരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസ് ആർ സ്റ്റേബിൾ ഇതിൽ കുട്ടികളുടെ വൈകാരികത സംബന്ധിച്ച് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏതെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏതാ നമ്മൾ പറയുക വികാരങ്ങൾ തീവ്രമാണ് വികാരങ്ങൾ ഹ്രസ്വമാണ് വികാരങ്ങൾ ക്ഷണികമാണ് വികാരങ്ങൾ സ്ഥിരമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താണ് വരുക കുട്ടികളുടെ വൈകാരിക സമയം ശരിയല്ലാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ വികാരങ്ങൾ സ്ഥിരമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അല്ലെ ഇമോഷൻസ് ആർ സ്റ്റേബിൾ അത് അല്ല ആ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ശരിയല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചത് ഇരുപത്തി സോറി അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം വ്യവഹാരവാദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ക്ലാസ് റൂം പഠന രീതികൾ പൊതുവേ എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് ആർ ജനറൽ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് വ്യവഹാരവാദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ക്ലാസ് റൂമുകൾ പൊതുവെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിദ്യാർത്ഥി കേന്ദ്രീതമായിരിക്കും ഓർ ലേണർ സെൻറ്റേഡ് അധ്യാപക കേന്ദ്രീതമായിരിക്കും ടീച്ചർ സെൻറ്റേഡ് പ്രവർത്തനാധിഷ്ഠിതമായിരിക്കും ടാസ്ക് സെൻറ്റേഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രക്രിയാധിഷ്ഠിതമായിരിക്കും പ്രൊസസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇതിൽ വ്യവഹാരവാദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ക്ലാസ് റൂം പഠന രീതികൾ പൊതുവെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ടാവുക വ്യവഹാരവാദമാണ് ആർക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം ഏതാണ് ഒരു സംശയം ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അധ്യാപക കേന്ദ്രീതമായിരിക്കും ടീച്ചർ സെൻറ്റേഡ് ആണ് ക്ലിയർ ടീച്ചറിനാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കുട്ടികൾ ഏത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഏത് ഏത് തരത്തക്കാരാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതെന്നാണ് ചോദ്യം ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻസ് മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർ അഥവാ മെൻറ്റലി ചലഞ്ചഡ് കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ളവർ വിഷ്വലി ഇമ്പേർഡ് പഠന വൈകല്യമുള്ളവർ ലേണിംഗ് ഡിസേബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ
ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് താതാത്മികരമാണ് കേട്ടോ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം ഒരു നമുക്ക് പറ്റാത്തത് മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരാളുടെ നമ്മൾ ആ വിജയം കാണുന്നു താതാത്മികരണം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അടുത്തത് എല്ലാതരം നാനാത്വങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന വിദ്യാലയ സംവിധാനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ്സ് ഓൾ ദ ഡൈവേഴ്സ് ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് എമങ് ലേണേഴ്സ് എല്ലാതരം നാനാത്വങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന വിദ്യാലയ സംവിധാനം അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഉദ്ഗ്രഥിത വിദ്യാഭ്യാസം ഓർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസം സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ബദൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ നാലാളത്തെ നമുക്ക് ഏതാണ് പറയാൻ പറ്റുമോ എ ബി സി ഡി നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാതരം നാനാത്വങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന വിദ്യാലയ സംവിധാനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ചോദിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെയാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുന്നു ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ അല്ലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് നോക്കാം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് വിദ്യാർത്ഥി കേന്ദ്രിത സമീപനത്തിൻ്റെ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ആണ് നോക്കണം വിച്ച് എം എ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലേണർ സെൻറ്റേഡ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് ടീച്ചിങ് കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകത പരി പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു പിന്നെയോ ഇറ്റ് പ്രൊ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ നെക്സ്റ്റ് വിലയിരുത്തൽ മിക്കപ്പോഴും ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയായിരിക്കും ഇവാലുവേഷൻ ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി കണ്ടിന്യൂസ് നെക്സ്റ്റ് പഠന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു ഓർ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് എംഫസൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പഠിതാക്കൾക്ക് ചർച്ചയ്ക്കും സംവാദത്തിനും സാധ്യതയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ സ്കോപ്പ് ഫോർ ഡിബേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ എമങ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഇതിനെന്താ ചോദിച്ചത് പറയുന്നവർ ഏതാണ് വിദ്യാർത്ഥി കേന്ദ്രിത സമീപനത്തിൻ്റെ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് എന്നാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് അല്ലേ ആൻസർ നോക്കിയേ കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകത പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വിദ്യാർത്ഥി കേന്ദ്രിത സമീപനത്തിന് സവിശേഷതയിൽ പെടുന്നതാണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വിലയിരുത്തൽ മിക്കപ്പോഴും ഒരു തുടർ പ്രക്രിയ ആയിരിക്കും ശരിയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവലേഷൻ നടത്തുന്നത് കറക്റ്റാണ് ശരിയാണ് പിന്നെ പഠന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു ശരിയാണ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് എംഫസൈസ് നമ്മളതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ ഡി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ പഠിതാക്കൾക്ക് ചർച്ചയ്ക്ക് സംഭവത്തിന് സാധ്യതയില്ല അത് പറയാൻ കഴിയില്ല സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് വിദ്യാർത്ഥി കേന്ദ്രിത സമീപനത്തെ സവിശേഷത അല്ലാത്തതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ജ്ഞാനനിർമ്മിതി വാദവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത പഠന ബോധന തന്ത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക സെലക്ട് ദ സ്ട്രാറ്റജി വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം പിയർ ട്യൂട്ടറിംഗ് പിന്നെയോ സഹകരണാത്മക പഠനം കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് അന്യോന്യമുള്ള ബോധനം റെസിപ്രോക്കൽ ടീച്ചിങ് പിന്നെയോ പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് നമ്മൾ നാല് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ജ്ഞാന നിർമ്മിതി വാദവുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത പഠന ബോധന തന്ത്രം ഏതെന്നാണ് ജ്ഞാന ബോ ജ്ഞാന നിർമ്മിതി വാദവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത പഠന ബോധന തന്ത്രം ഏതാണെന്നാണ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ആൻസർ നമുക്ക് ഏതാണ് ഇവിടെ പിന്നെ പറയാൻ പറ്റുമോ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണ് ശരിക്കും അത് നോക്കണം ആൻസർ പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നത്തെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഓക്കെ ഈ ഒരു സീരീസിൽ ലാസ്റ്റ് മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രാതിമൂല്യ പ്രാതികൂല്യമുള്ള കുട്ടികളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായി അവർക്ക് നൽകുന്ന സവിശേഷ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പറയാവുന്ന പേര് ദ എജ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം എക്സ്റ്റൻഡ് ടു ദോ സ്പെഷ്യലി കൾച്ചറലി ഓക്കെ സോഷ്യലി കൾച്ചറലി ഡിപ്രൈവ്ഡ് ചിൽഡ്രൻ ടു ബ്രിങ് ദം ടു ദ മെയിൻ സ്ട്രീം ഈസ് നോൺ ആസ് സോറി ബ്രിങ് ദം ടു ദി മെയിൻ സ്ട്രീം ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് പറയുക നിർബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസം ഓർ കോമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അനുപൂരക വിദ്യാഭ്യാസം ഓർ കോമ്പൻസേറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ ത്വരിത പഠന പ്രക്രിയ ഓർ ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പോഷക പരിപാടികൾ എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞത
അതുപോലെ മലയാളത്തിൽ എല്ലാ കാറ്റഗറികൾക്കും വേണ്ട മലയാളം സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ഞൂറ് ചോദ്യം തുടങ്ങിയ പി ഡി എഫും അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും ഓർമ്മിക്കുവാണ് ഇത് പെയ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഷെയർ ചെയ